ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மணி போர்ட்ஸ் இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் ரீசெண்டாக இப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓ அனுப்பின விக்ரம் லேண்டர் வந்து நிலாவில் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும்போதே அதோட இணைப்பை துண்டிச்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இனிமேல் அதை கனெக்ட் பண்ண முடியாது நொறுங்கி போயிடுச்சு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுவரைக்கும் ஐஎஸ்ஆர்ஓலேருந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த தகவல்களோட அடிப்படையில் விக்ரம் லேண்டர் இன்னும் நொறுங்கி இருக்க சான்ஸே இல்லை அது க கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும் அது அதோட இணைப்பாக நம்மளால பெற முடியும் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்காக ஒரு மூணு ரீசனை நான் சொல்ல போறேன் ஆஹ் விக்ரம் லெண்டர் நல்லா தான் இருக்கு அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பத்தி அதுக்கான ரிசல்ட்ஸையும் நான் சொல்ல போறேன் அதனால வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க விக்ரம் லேண்டரை எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த கிராஃப் தான் இந்த விக்ரம் லேண்டர் லேண்ட் ஆகும்போது கொடுக்கப்பட்ட கிராஃப் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த கிராஃப் தான் நமக்கு வந்து விக்ரம் லேண்டர் எப்படி லேண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நமக்கு எடுத்து காமிக்கும் இதில் வந்து அந்த ரெட் கலர் வந்து விக்ரம் லேண்டர் லேண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பாதை அதில் தான் அது வந்து லேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எஸ்டிமேஷன் போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த கிரீன் கலர் வந்து விக்ரம் லேண்டர் லேண்ட் ஆன கிராஃப் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்குமே அது கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகிருக்கு நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் அது அது டூ கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட வரும்போது அதோட கிராஃப்ல ஒரு சின்ன மாற்றம் இருக்கு அதை நல்லாவே காணிக்கலாம் அந்த இடத்துல தான் விக்ரம் லேண்டர் வந்து அதோட பாதையை மாற்றிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இஸ்ரோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு அப்புறமா அதோட தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட அது மட்டும் இல்லாமல் பாதையும் மாறியிருக்கு இது ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம கவனிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சொன்னால் விக்ரம் லேண்டர் வந்து ஒரே ஒரு பார்ட்டாக தான் இருக்குது அதுவும் சாஞ்ச நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது சம்திங் ஹேப்பன் ஏதோ நடந்திருக்கு நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஸ்ரோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லா சென்சார்ஸும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாகவே ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது விக்ரம் லேண்டருக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு சொல்ல போகிறோம் அந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் அந்த லேண்டரை ஃபுல்லி கண் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் அந்த சென்சார்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக சென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்னும் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கிரவுண்டுக்கு கிரவுண்டுக்கும் லேண்டருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கெப்பாசிட்டி கொண்ட அஞ்சு இன்ஜின்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிஃப்டி நியூட்டன்ஸில் எட்டு இன்ஜின்ஸும் இருக்கு அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் லிக்விட் மெயின் இன்ஜின் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து இன்னும் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் தான் இருக்கு அதனால எல்லா ட்ரஸ்டியும் ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ளட்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஜின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அது கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை பண்ணியிருக்கோம் இதனால என்ன ஆகும்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மதிப்பில் அஞ்சு இன்ஜின்ஸுமே அட் அ டைமில் அதோட ஃபுல் ஃபோர்ஸையுமே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அந்த விக்ரம் லேண்டரில் இருக்கிற ஹோல் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அதோட மொத்த பவரையுமே அந்த த்ரஸ்ட்டுக்காக மட்டுமே செலவு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம நார்மலாகவே பார்க்கலாம் ஒரு வீட்டில் நம்ம ஒரு டிவைஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ்க்கு மட்டும் கரண்ட் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக அது எடுத்துக்குது அப்படின்னும் போது க ம கண்டிப்பாக மற்ற டிவைஸ் எல்லாத்தையுமே அதை ஆஃப் பண்ண வைக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து எல்லா பவரையுமே கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது மற்ற பவர்லாம் இழுத்து எனக்கு பத்தலை இன்னும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே ஆஃப் பண்ண வச்சு இழுத்துக்கும் இதே தான் அங்கே நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு வரும்போது அதோட ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே த்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுத்ததுனால மற்ற கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் அதாவது கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும் மற்ற சென்சார்ஸ் கூடிய எல்லா சிக்னல்ஸையுமே எல்லா பவரையுமே இந்த ஒன்றுக்கு மட்டுமே அது செலவு பண்ணியிருக்கலாம் இதனால பேபி என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த விக்ரம் லேண்டரோடைய பேட்ரி வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிருக்கும் அ
அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஒரு சிங்கிள் பீஸாக இருக்க முடியும் சாஞ்ச கோணத்துலேயும் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நாங்கள் கேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அப்போ அதுலேருந்து கனெக்ஷன் நம்ம பெற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் சொல்ல போனால் அந்த க ஆண்டனா அப்படின்றது வந்து ஒரு சென்சார் தான் அதுக்கும் பவர் கண்டிப்பாக தேவை அப்படி இருக்கும்போது பேட்ரி ஃபுல்லாக டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஆனால் விக்ரம் லேண்டரை பொறுத்தளவு அதில் சோலார் பேனல்ஸ் இருக்குது இந்த சோலார் பேனல்ஸ் மூலயமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் வரைக்குமே அதால் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அது ஏன் இன்னமும் ஒர்க் ஆகலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படி ஹோல் ஷடவுன் ஆன ஒரு டிவைஸால் கண்டிப்பாக டக்குன்னு ரெக்கவ் ஆக முடியாது ஏன்னா அது வந்து ஷடனாக அதோட எல்லாத்தையுமே ஒருதுக்கு யூஸ் பண்ணதுனால அதோட கண்ட்ரோல் பேனலில் இருக்கிற அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரீபூட் ஆக டைம் எடுத்துக்கும் அதாவது ஒரு பக் மாதிரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த கம்ப்யூட்டரு திரும்ப ரீபூட் ஆக வேண்டியிருக்கும் அதுக்கும் பவர் வேணும் அதுக்கான பவரையும் அது கண்டிப்பாக அந்த சோலார் பேனல்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தாலுமே அது ரீபூட் ஆனாலுமே மற்ற டிவைசஸும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம மிஷின்ஸும் நம்ம ஹியூமன்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு டைம் மந்தம் ஆயிடுச்சுன்னா அது கொஞ்சம் ரெக்கவாகி வெளியில் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் சோலார் பேனல்ஸில் இருந்து வர்ற அமௌண்ட்டாக க அது கரண்ட்டோட அமௌண்ட் எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்குதோ அப்போ தான் அந்த டிவைசஸ்லாம் கொஞ்சம் விழிச்சுக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் சென்ஸாக இருக்க ஆண்டனா வந்து க ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் சிக்னல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால மேபி நம்ம கூட விக்ரம் லேண்டர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரீசனாக நாங்கள் சொல்கிறோம் செகண்ட் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒருவேளை இந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து இப்போ இஸ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ சொன்ன மாதிரி சாஞ்ச நிலைமையில் இருக்குது அதாவது சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணாமல் ஹார்ட் லேண்டிங் பண்ணி சாஞ்ச நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா அதனால் ஏன் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் ஆண்டனாவோட டேரக்ஷன் மாறி இருக்கலாம் மேபி அது ஒரு குன்றுக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு மேடான பகுதிக்கு பக்கத்துலேயோ இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதோட சிக்னல்ஸ் வந்து சிதறடிக்கப்பட்டு வேறு எங்கேயாச்சும் ஒரு டேரக்ஷன் நோக்கி போயிட்டு இருக்கலாம் மே அதனால் அந்த ஆர்பிட்டரால் அந்த சிக்னல்ஸை பெற முடியாமல் இருக்கலாம் இதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்பிட்டரோட டேரக்ஷனவோ இல்லை ஆர்பிட்டரில் இருக்கிற ரிசீவரையோ டேரக்ஷனை மாற்றி வச்சோ அந்த மாதிரி பண்ணி வேறு ஏதாவது டேரக்ஷனில் இருந்து சிக்னல்ஸ் வருதா அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகே இது வந்து செகண்ட் ரீசன் ஓகே இப்போ தேர்ட் ரீசனை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரீசனில் பார்த்தோம் அது லேண்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா எப்படின்னா ஆயிருந்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒருவேளை செகண்ட் ரீசன்ல பார்த்த மாதிரி லேண்ட் ஹார்ட் லேண்டிங் பண்ணியிருந்தா என்ன மாதிரி ஆயிருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் தேர்ட் ரீசன்ல இதுல இது ரெண்டுமே இல்லை இன்னமும் மோசமான நிலைமையில அது லேண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு போச்சு போது என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட கம்யூனிகேஷன் ஆண்டனா கண்டிப்பா பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆண்டனா அப்படின்னு பார்த்தாலே ஆண்டனாடுறதே ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தான் அதாவது அதோட சிக்னல் லென்த்தை வந்து எக்ஸ் பல கிலோமீட்டருக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் அந்த ஆண்டனாவுடைய வேலையை அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஆண்டனாவில் தான் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குமே தவிர அதோட ஒர்க்கிங்கில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்பட்டிருக்காது அதுவும் இஸ்ரோ கொடுத்த அந்த தகவல் படி ஒரே பீஸாக இருக்குது அதுவும் ஒரு சாஞ்ச நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அது முழுமையாக சேதம் அடையலை அதோட வெளிப்புறத்தில் தான் சேதம் அடைஞ்சிருக்கும் அதாவது ஆண்டனா சேதம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒழுங்காக தான் இருக்கும் அதுலேயும் சோலார் பேனல்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ரன்னிங் ஆகிறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது அதோட சிக்னல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆண்டனா இல்லாத பட்சத்தில் அதோட சிக்னல்ஸோட லென்த் வந்து குறைஞ்சிரும் அதாவது ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சிரும் அப்படி இருக்கும்போது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு தௌசண்ட் மீட்டருக்கு ஒரு ஆண்டனா சிக்னல்ஸை கொடுக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதோட ஆண்டனா பாதிப்பாயிடுச்சுன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு வந்து அதால் ஸ்ட்ரென்த்தாக கொடுக்க முடிய அளவுக்கு அதால் கொடுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த விக்ரம் லேண்டரில் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அதே போல் அதோட ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சி போயிருக்கலாம் இதுக்கு என்ன பண்ண ரீஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஆர்பிட்டரோட இப்போ வந்து ஆர்பிட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்லேருந்து அதாவது நிலாவிலேருந்து
மேபி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஐஎஸ்ஆர்ஓட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் டு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு குறைக்கிறதா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக விக்ரம் லேண்டர் வந்து கொஞ்சம் சேதம் அடைஞ்சிருந்தா கூட அதுல இருந்து நம்மளோட சிக்னல்ஸை கண்டிப்பா பெற முடியும் அப்படின்றது தான் எங்களோட வாதமா இருக்கு கண்டிப்பா விக்ரம் லேண்டருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை கண்டி அதுக்கிட்ட இருந்து சிக்னல்ஸ் நம்மளால பெற முடியும் இது வரைக்கும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதில் வந்து சக்ஸஸாக பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதில் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இம்பாசிபிள் அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி கூட நம்ம எடுத்து சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல லான்ச் ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பின இமேஜ் சேட்டலைட்டாக இருக்கட்டும் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அனுப்பின ரொசாட்டா சேட்டலைட்டாக இருக்கட்டும் டூ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸுக்கு தள்ளி அதுக்கப்புறமா நமக்கு சிக்னல்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது கண்டிப்பாக சிக்னல்ஸை நம்ம பெற முடியும் அதுக்கான வழிகள் ஏக எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக பெரு இந்த மிஷின் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வெற்றி அடையும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்ஸ் சம்மந்தமான செய்திகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பைனிக் போர்ட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் இல் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் கார்த்திக்